ഹൈ ഫ്രാൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഭൂമിശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അക്ഷാംശ രേഖകളാണ് സാങ്കല്പിക രേഖകളായുള്ള അക്ഷാംശ രേഖകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ തെറ്റായിട്ട് തെറ്റിക്കാറുണ്ട് ആൻസർ പലപ്പോഴും തെറ്റിക്കാറുണ്ട് ഇത് തെറ്റിക്കാതെ നമുക്കൊന്ന് വളരെ ഭംഗിയായിട്ടൊന്ന് പഠിച്ചു നോക്കാം ശ്രദ്ധിക്കൂ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഞാൻ ഇതിനകത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതിയൊക്കെ ഓരോന്നിനോട് ഉപമിച്ചിട്ടാണ് കാരണം എനിക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ എൻ്റെ കയ്യിലൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലാവുമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരാളിങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ഒരാൺകുട്ടി അവന് നിങ്ങൾക്ക് ബെൽറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം എവിടെ നമ്മൾ ബെൽറ്റ് ഇടുക അരയിലാണ് നടുക്ക് നടുക്ക് അതെങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ബെൽറ്റിനെ യോജിപ്പിക്കണം എങ്ങനെയാണ് അര എങ്ങനെ നമ്മൾ യോജിപ്പിക്കുക നമുക്ക് അര ഇവിടെ രണ്ട് സൈഡ് എങ്ങനെയാ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സൈഡ് ആ പറഞ്ഞോ ഒരു സൈഡ് കിഴക്ക് ഒരു സൈഡോ പടിഞ്ഞാറ് അല്ലേ അങ്ങനെ തന്നെ അല്ല പറയാം നമ്മൾ കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറ് കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ബെൽറ്റ് ഇടും അപ്പൊ നോക്കൂ അരയിൽ ബെൽറ്റ് ഇടുന്നത് അവിടുന്ന് കാൽഭാഗം അങ്ങനെ താഴോട്ടും പോകും മീൻസ് ഉടലിന്റെ ഭാഗം മുകളിലോട്ടും പോകും നടുക്കാണ് നമ്മൾ ബെൽറ്റ് ഇടുന്നത് ഏത് ദിക്കുകളെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ അരയിലെ ബെൽറ്റാണ് ഭൂമധിരേഖ തെറ്റിക്കരുത് അരയിലെ ബെൽറ്റാണ് ഭൂമധിരേഖ ഇതിനൊരു പ്രത്യേക പേരുണ്ട് ഇക്വേറ്റർ ഇക്വേറ്റർ എന്നാണ് ഭൂമധിരേഖ അറിയപ്പെടുന്നത് അക്ഷാംശങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇനി അരയിൽ നമ്മൾ ബെൽറ്റ് ഇട്ടല്ലോ അപ്പൊ അവിടെ പൂജ്യമാണ് ഇനി അവിടെ ഗ്യാപ്പ് ഒന്നുമില്ല പൂജ്യം ഡിഗ്രി ആണ് പൂജ്യം ഡിഗ്രി അക്ഷാംശമാണ് ഇക്വേറ്റർ ഓക്കെ ഇനി ഇവിടുന്ന് മുകളിലോട്ട് തല വരെ എങ്ങനെ പോയി നോക്കുക അപ്പൊ മുകൾക്ക് നമുക്ക് എന്ത് പേര് കൊടുക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കൊടുത്തു ബെൽറ്റ് ഇട്ടപ്പോ അരയിൽ രണ്ട് സൈഡിന് എന്ത് കൊടുത്തു കിഴക്ക് അതുപോലെ പടിഞ്ഞാറ് കൊടുത്തു ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ ഇനി മുകളിലോട്ടൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ നോർത്ത് നോർത്ത് താഴോട്ടൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ തെക്ക് മീൻസ് സൗത്ത് കിട്ടിയോ ക്ലിയർ ആണ് ഇനി നോക്കൂ നമ്മൾ ആ ബെൽറ്റ് ഇട്ടത് എങ്ങനെയാണോ അതേപോലെ അപ്പൊ ബെൽറ്റ് ഇട്ട ആ ഒരു രീതിക്ക് പറഞ്ഞ പേരാണ് സമാന്തര രേഖ അല്ലെങ്കിൽ തിരശ്ചീന രേഖ സമാന്തരമായിട്ട് വരക്കണത് അല്ലെ തിരശ്ചീനമായിട്ട് വരക്കണത് ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് എന്ത് അക്ഷാംശങ്ങൾ ഇനി ഈ പൂജ്യം ഡിഗ്രിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മുകളിലോട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അങ്ങനെ ഓരോ ഡിഗ്രി മെഷർ ചെയ്ത ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി വരെ അക്ഷാംശങ്ങൾ വരക്കും താഴോട്ട് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം പകുതിയാണ് പകുതിയിലെ ബെൽറ്റ് ഇട്ടത് അപ്പൊ താഴോട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി വരക്കണം അപ്പൊ ആകെ എത്ര അക്ഷാംശങ്ങളുണ്ട് ആകെ എത്ര അക്ഷാംശ രേഖകൾ തൊണ്ണൂറും തൊണ്ണൂറും നൂറ്റി എൺപതും നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് എങ്ങനെ തൊണ്ണൂറ് മുകളിലോട്ട് നോർത്ത് സൈഡിലേക്കും സൗത്ത് സൈഡിലേക്ക് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയും എങ്ങനെ വരക്കണത് ആ ബെൽറ്റ് ഇട്ട രൂപത്തിൽ തന്നെ വരച്ചു പോകണം കുത്തനെ വരക്കരുത് ലംബമായിട്ട് വരക്കരുത് തിരശ്ചീനമായിട്ട് തന്നെ വരയ്ക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വന്നല്ലോ അപ്പൊ തൊണ്ണൂറും തൊണ്ണൂറും നൂറ്റി എൺപതും പൂജ്യം ഡിഗ്രി കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ നൂറ്റി എൺപത്തൊന്ന് പക്ഷേ ഈ അക്ഷാംശ രേഖകൾക്ക് നമുക്ക് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതൊരു ഡോട്ടാണ് ചെറുതായി 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 ഇങ്ങനെ വരിക ചെയ്യാം നമ്മുടെ തലയുടെ അഗ്രഭാഗം ഇങ്ങനെ മുടി 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 എത്തുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ കൂർത്ത് 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 റൗണ്ടായി വന്ന് 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 ചെറുതായി വരികയാണ് അപ്പൊ ഈ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയിൽ രേഖയില്ല ആക്ച്വലി അവിടെ ഒരു ഡോട്ടാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളെടുത്ത് വ്യക്തമായ ഒരു പി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാണ് ആകെ എത്ര ഡിഗ്രി അക്ഷാംശങ്ങൾ നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒമ്പത് കാണും അതായത് ആ എൺപത്തൊമ്പത് താഴോട്ടും മുകളിലോട്ട് എൺപത്തൊമ്പതും അപ്പൊ നൂറ്റി എഴുപത്തെട്ട് പൂജ്യം ഡിഗ്രിയും കൂട്ടുമ്പോൾ നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒമ്പത് കാണും പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറും നൂറ്റി എൺപത് പ്ലസ് നൂറ്റി എൺപത്തൊന്ന് ഒന്ന് ഇറക്കാം പൂജ്യം അടക്കാം നൂറ്റി എൺപത്തൊന്ന് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ പൂജ്യം ഡിഗ്രിയാണ് നോക്കിയത് ഇക്വേറ്റർ ലൈൻ ഇനി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പി എസ് സി എന്തൊക്കെ നമുക്ക് കുറച്ച് രേഖകളെ പഠിക്കേണ്ടതുള്ളൂ പൂജ്യം ഡിഗ്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പി എസ് സി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ വളരെ
അതുപോലെ നമ്മൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കണ്ട് പറയുന്ന മറ്റൊരു ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ചൂട് കൂടിയ പ്രദേശം ഏതാണ് ഭൂമധ്യരേഖയാണ് അതുകൊണ്ട് ടൊറീഡ് സോൺ എന്ന പേരിലാണ് ഈ ഭൂമധ്യരേഖ പ്രദേശം അറിയപ്പെടുന്നത് ടൊറീഡ് അത്യുഷ്ണം ഉഷ്ണമായിട്ടുള്ള മേഖലയാണത് ഭൂമധ്യരേഖ അതുപോലെ നമ്മോട് ചോദിക്കലുണ്ട് ഈ ഭൂമധ്യരേഖക്ക് ചുറ്റുമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ബെൽറ്റ് ഉണ്ട് ബെൽറ്റ് കൂടുതലും സമുദ്ര പ്രദേശങ്ങളാണ് ഭൂമധ്യരേഖ ഭൂമധ്യരേഖയോട് ചേർന്നിരിക്കുന്നത് അവിടെ ഒരു ബെൽറ്റ് ഉണ്ട് അതാണ് റിങ് ഓഫ് ഫയർ റിങ് ഓഫ് ഫയർ എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിന് റിങ് ഓഫ് ഫയർ പേര് വന്നത് നമ്മുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കലുണ്ട് നോക്കൂ ഈ ഭൂമധ്യരേഖ പ്രദേശത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഗ്നിപർവ്വതങ്ങൾ ഉള്ളത് വോൾക്കനോസ് വോൾക്കനോസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളത് ഭൂമധ്യരേഖ പ്രദേശത്താണ് ഓക്കെ ഈ ഭൂമധ്യരേഖ പ്രദേശത്ത് വോൾക്കനോസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നത് പസഫിക് സമുദ്രത്തിലാണ് ശാന്ത സമുദ്രത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ വോൾക്കനോസിന് ചുറ്റുമായിട്ടുള്ള സാങ്കല്പിക ബെൽറ്റാണേത് റിങ് ഓഫ് ഫയർ അപ്പൊ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും റിങ് ഓഫ് ഫയർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ പസഫിക് ഓഷ്യനിലാണ് റിങ് ഓഫ് ഫയർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ ഭൂമധ്യരേഖാ പ്രദേശത്ത് ഒരു വസ്തുവിന്റെ ഭാരം എത്ര ഭാരമില്ല അല്ലെങ്കിൽ പൂജ്യം കിലോഗ്രാം കാരണം അത്രയും ഉഷ്ണമാണ് അത്യുഷ്ണ മേഖല നമ്മൾ പറയും അപ്പോ എവിടെയാണ് വസ്തുവിന് ഭാരം കുറവ് ഭാരമില്ല പൂജ്യം കിലോഗ്രാം രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് ഭൂമധ്യരേഖ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ പറയുന്നത് അതുപോലെ നമ്മുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കലുണ്ട് ഭൂമധ്യരേഖ കടന്നു പോകുന്ന രാജ്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടന്നു പോകുന്ന രാജ്യം ഏതാണ് അല്ലെ ഏറ്റവും വലിയ രാജ്യം ഏതാണ് അതാണ് ബ്രസീൽ ബ്രസീൽ കൂടെയാണ് ഭൂമധ്യരേഖ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടന്നു പോകുന്നത് അതുപോലെ നമ്മോട് ചോദിക്കലുണ്ട് ഭൂമധ്യരേഖ കടന്നു പോകുന്ന ഏക ഏഷ്യൻ രാജ്യം ഏതാണ് ഇന്തോനേഷ്യയിലൂടെയാണ് ഭൂമധ്യരേഖ കടന്നു പോകുന്നത് അതുപോലെ നമ്മോട് ചോദിക്കലുണ്ട് ഭൂമധ്യരേഖ കടന്നു പോകുന്ന തടാകം ഏതാണ് ഏക തടാകം ഏതാണ് ആഫ്രിക്കയിലെ വിക്ടോറിയ തടാകമാണ് ഭൂമധ്യരേഖ കടന്നു പോകുന്ന തടാകം അതുപോലെ ഭൂമധ്യരേഖ കടന്നു പോകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ദ്വീപ് ഏതാണ് ബോർണിയോ ബോർണിയോ ദ്വീപാണ് ഭൂമധ്യരേഖ കടന്നു പോകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ദ്വീപ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാം ഇപ്പൊ ഭൂമധ്യരേഖയുടെ ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടാവും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നടുക്കാണ് വരക്കണ സമാന്തരമാണ് ഓക്കെ പൂജ്യം ഡിഗ്രി ആണ് ഏറ്റവും വലിയ അക്ഷാംശമാണ് റിങ് ഓഫ് ഫയർ ഇവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു പസഫിക് ഓഷ്യനിലാണ് അതുപോലെ നമ്മോട് ചോദിക്കലുണ്ട് ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനത്തിലൂടെയാണ് ഭൂമധ്യരേഖ കടന്നു പോകുന്നത് നോക്കൂ ആ ഇക്വേറ്റർ എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ ഇക്വേറ്റർ ഭൂമധ്യരേഖ ഇക്വേറ്റർ ആ രാജ്യമാണ് ഇക്വഡോർ ഭൂമധ്യരേഖ കടന്നു പോകുന്ന രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനാണ് ചോദിക്കുക രാജ്യം ഏതാണ് ഇക്വഡോർ ഇക്കാക്ക ഡോർ അങ്ങ് നിന്ന് ഭൂമധ്യരേഖ കിട്ടുവോ കിട്ടുവോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഇക്വഡോറിന്റെ തലസ്ഥാനമാണ് കീറ്റോ ഏതാ തലസ്ഥാനം കീറ്റോ അപ്പൊ ഇക്കാക്ക ഡോർ അങ്ങ് നിന്ന് ഭൂമധ്യരേഖ കിട്ടുവോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ നമ്മളത് അറിയാതെ പഠിക്കും അപ്പൊ ഭൂമധ്യരേഖ ഏകദേശം നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് അക്ഷാംശങ്ങൾക്കിടയിലെ അകലമാണ് രണ്ട് അക്ഷാംശങ്ങൾക്കിടയിലെ അടുത്തടുത്ത് രണ്ട് അക്ഷാംശങ്ങൾക്കിടയിലെ ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് ട്രിപ്പിൾ വൺ അതായത് നൂറ്റി പതിനൊന്ന് കിലോമീറ്റർ ആണ് അക്ഷാംശങ്ങൾക്കിടയിലെ അകലം എന്ന് പറയുന്നത് മുകളിലോട്ടാണെങ്കിലും താഴോട്ടാണെങ്കിലും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഡോൾഡ്രംസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ഡോൾഡ്രംസ് ഭൂമധ്യരേഖയ്ക്ക് ഇരുവശവും അഞ്ച് ഡിഗ്രി വരെയുള്ള അക്ഷാംശ പ്രദേശങ്ങളാണ് നിർവാത മേഖല അഥവാ ഡോൾഡ്രംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ദക്ഷിണ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉത്തര ഭാഗത്തു നിന്നും വന്ന് കൂട്ടിമുട്ടുന്ന പ്രദേശം ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡോൾഡ്രംസ് ഭൂമധ്യരേഖയ്ക്ക് ഇരു ഭാഗത്തും അതായത് ബെൽറ്റിന്റെ താഴെയും മുകളിലും അഞ്ച് ഡിഗ്രി നമ്മളിങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്ത് നോക്കുക അഞ്ച് ഡിഗ്രി വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നതാണ് ഏത് ഡോൾഡ്രംസ് അഥവാ നിർവാത മേഖല ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇരുപത്തിമൂന്നര ഡിഗ്രിയാണ് ഇരുപത്തിമൂന്നര ഡിഗ്രി അക്ഷാംശങ്ങളാണ് നോക്കൂ ഇരുപത്തിമൂന്നര ഡിഗ്രി ഏകദേശം
ക്ലിയർ ആയോ ഓക്കെ ഇരുപത്തിമൂന്നര ഡിഗ്രി നമ്മൾ മുഗൾ ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ ചെസ്റ്റിന്റെ അവിടെ വരക്കുന്നതാണ് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ അഥവാ ഉത്തരായന രേഖ മുട്ടിന്റെ അവിടെ കാൽമുട്ടിന്റെ അവിടെ നമ്മൾ വരക്കുന്നതാണ് ദക്ഷിണായന രേഖ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോൺ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോൺ അഥവാ ദക്ഷിണായന രേഖ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രേഖകളും പി എസ് സിയും തമ്മിൽ ചെറിയൊരു ബന്ധമുണ്ട് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളും വരുന്നതാണ് ഓർക്കുക അതിനോട് റെലവന്റ് ആയിട്ടുള്ള റിലേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടുകൾ കൂടെ ഞാൻ പറയുന്നു ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക ചോദ്യം ഉറപ്പാണ് പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ ഈ ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ചെസ്റ്റിന്റെ അവിടെ വരക്കുന്ന ഉത്തരായന രേഖ താഴെ വരക്കുന്ന ദക്ഷിണായന രേഖ ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു എത്ര ഡിഗ്രിയാ പറഞ്ഞത് ഇരുപത്തിമൂന്നര ഡിഗ്രി ഭൂമി സ്വന്തം അച്ചുതണ്ടിൽ ഇരുപത്തിമൂന്നര ഡിഗ്രി ചെറിഞ്ഞിട്ടാണ് ഭൂമി റൊട്ടേഷൻ ചെയ്യുന്നത് പടിഞ്ഞാറിൽ നിന്ന് കിഴക്കോട്ടേക്കാണ് ഭൂമി സ്വയം കറങ്ങുന്നത് മീൻസ് ഭ്രമണം എന്ന് പറയും ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണ ചെരിവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിമൂന്നര ഡിഗ്രിയാണ് അച്ചുതണ്ടിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിമൂന്നര ഡിഗ്രി ചെരിഞ്ഞിട്ടാണ് ഭൂമി ഭ്രമണം ചെയ്യുന്നത് റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയും ഇത് ഇരുപത്തിമൂന്നര ഡിഗ്രി ആക്സിൽ ചെരിഞ്ഞിട്ടാണ് ഭൂമി സ്വന്തമായിട്ട് കറങ്ങുന്നത് ഒരു ഭൂസ്ഥിര ഉപഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇരുപത്തിമൂന്നര ഡിഗ്രി ചെരിഞ്ഞിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് ഭൂമിയെ ഒരു തവണ വലയം വെക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഭൂസ്ഥിര ഉപഗ്രഹ ഉപഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നോക്കൂ ഈ ഇരുപത്തിമൂന്നര ഡിഗ്രി ഭ്രമണം കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് നമുക്ക് ഡേ നൈറ്റ് രാവും പകലും ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പൊ രാവും പകലും ഉണ്ടാവാൻ കാരണം എന്താ ഭൂമിയുടെ റൊട്ടേഷൻ ഇനി നമുക്ക് അക്ഷാംശങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇരുപത്തിമൂന്നര ഡിഗ്രിയിലേക്ക് വന്നു നോക്കാം ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോൺ ആൻഡ് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ ക്യാൻസർ ചെസ്റ്റിന ഓക്കെ കാപ്രിക്കോൺ എവിടെ മുട്ടില അപ്പൊ നോക്കൂ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ മുഗൾ ഭാഗത്താണെന്ന് ഓർക്കുക ഇതും പി എസ് സിയും തമ്മിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ഇന്ത്യൻ പി എസ് സിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന പ്രധാന അക്ഷാംശ രേഖയാണ് ഇരുപത്തിമൂന്നര ഡിഗ്രി ഉത്തരായന രേഖ അഥവാ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയോ ഇതിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് ഇത് കടന്നു പോകുന്ന എട്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് ഇതിന് കുറെ ആളുകൾ വലിയ വലിയ സംഭവമൊക്കെ ആയിട്ട് പറയലുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഈ കടന്നു പോകുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിച്ചു വെക്കാം ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ജാമിതി എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ അതിനെ നമ്മൾ ജാമിത്രി എന്നാക്കുക എങ്ങനെ ജാമിതിയെ ജാമിത്രി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ള ഒരു സാധനമാണ് രാമച്ചം അപ്പൊ ജാമിതി പിന്നീട് രാമച്ചം അപ്പൊ ബംഗാളികളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ബംഗു എന്ന് വിളിക്കുക ബംഗു അപ്പൊ നിങ്ങൾ മൂന്നെണ്ണായിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതി വെക്കുക ജാമിത്രി രാമച്ചം ബംഗു ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞേ ജാമിത്രി രാമച്ചം ബംഗു ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞേ ജാമിത്രി രാമച്ചം ബംഗു ഇനി നോക്ക ഏതാ ഏതൊക്കെയാണ് ഈ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ജാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജാർഖണ്ഡ് മീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിസോറാം ത്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രിപുര ജാർഖണ്ഡ് മിസോറാം ത്രിപുര ഇതാണ് ജാമിത്രി ഇനി രാമച്ചം രാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാജസ്ഥാൻ മാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മധ്യപ്രദേശ് മഹാരാഷ്ട്രയല്ല മധ്യപ്രദേശ് ചം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഛത്തീസ്ഗണ്ഡ് ഛത്തീസ്ഗണ്ഡ് അപ്പൊ രാമച്ചമായി ഇനി ബംഗു ആണ് ബംഗു ഭം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബംഗാൾ പശ്ചിമ ബംഗ ഗു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുജറാത്ത് ഇത്ര സിമ്പിളാക്കി പഠിച്ചൂടെ ജാമിത്രി രാമച്ചം ബംഗു കിട്ടിയല്ലോ ഇന്ത്യയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന പ്രധാന അക്ഷാംശ രേഖയാണ് ജാമിത്രി രാമച്ചം ബംഗു രാജസ്ഥാൻ സോറി ജാർഖണ്ഡ് മിസോറാം ത്രിപുര രാജസ്ഥാൻ മധ്യപ്രദേശ് ഛത്തീസ്ഗണ്ഡ് പശ്ചിമ ബംഗ ഗുജറാത്ത് എപ്പോഴും പി എസ് സിയുടെ ആൻസറിൽ ഉണ്ടാവല് ഉത്തരായ രേഖ കടന്നു പോകാത്ത സംസ്ഥാനം ഏത് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് നിങ്ങൾ ഓപ്ഷൻ കാണും ആദ്യം അതുണ്ടോ നോക്കിക്കൊണ്ടു കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പരീക്ഷ എഴുതാണ് നമ്മുടെ യുക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ അത് പഠിച്ചല്ലോ ഇനി ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം എവിടെയാണ് അക്ഷാംശങ്ങളിൽ ഏകദേശം എട്ട് പോയിന്റ് നാല് ഡിഗ്രി മുതൽ മുപ്പത്തിയേഴ് പോയിന്റ് ആറ് ഡിഗ്രി വരെ അക്ഷാംശങ്ങൾക്കിടയിലാണ് നമ്മുടെ ഭാരതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ എട്ട് പോയിന്റ് നാല് ഡിഗ്രി മുതൽ മുപ്പത്തിയേഴ് പോയിന്റ് ആറ് ഡിഗ്രി വരെയാണ് നമുക്കറിയാം മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് ആർട്ടിക്കിൾ എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ചൂഷണമാണ് ക്രിമിനൽ
ഭാരതസ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എട്ട് പോയിന്റ് നാല് ഡിഗ്രിക്കും മുപ്പത്തിയേഴ് പോയിന്റ് ആറ് ഡിഗ്രിക്കും ഇടയിലാണ് ഭാരതസ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇതിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന പ്രധാന അക്ഷാംശ രേഖ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ അഥവാ ഉത്തരായൻ രേഖ കടന്നു പോകുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഡിഗ്രിയുടെ പ്രത്യേകത ഭ്രമണം ചെരിവ് രാവും പകലും ഉണ്ടാവുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അറുപത്തി ആറര ഡിഗ്രിയാണ് അറുപത്തി ആറര ഡിഗ്രി ഓക്കെ അത് ഏകദേശം നമ്മുടെ കാലിന്റെ എന്താ പറയാ ഉപ്പൂറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എനിക്ക് അറിയില്ല ഉപ്പൂറ്റിയാണോ മീൻസ് കാലിന്റെ കാൽപത്തി തുടങ്ങുന്നതിന് കുറച്ച് മുമ്പ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ബെൽറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതുപോലെ കഴുത്തിൽ ഈ താടിയുടെ ചേർന്നിട്ടും ബെൽറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അറുപത്തി ആറര ഡിഗ്രി ഇനി വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചൊക്കെ ഇടാട്ടോ ഞാൻ എളുപ്പത്തിൽ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞതാ അറുപത്താറ് ഡിഗ്രി എന്താണ് അറുപത്താറ് ഡിഗ്രി അക്ഷാംശങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത അറുപത്താറ് ഡിഗ്രി അക്ഷാംശങ്ങളാണ് ധ്രുവങ്ങൾ സർക്കിൾസ് എന്നതിന് പറയും സർക്കിൾസ് അത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ സർക്കിൾ ഇല്ല പിന്നെ പോയിന്റിലേക്ക് പോവാണ് നമ്മൾ സോറി ധ്രുവങ്ങളല്ല വൃത്തങ്ങൾ ഐ എം സോറി റിയലി സോറി വൃത്തങ്ങൾ സർക്കിൾസ് അറുപത്തി ആറ് ഡിഗ്രി നോർത്ത് ഉത്തര ധ്രുവം മുകൾ ഭാഗം അല്ല അതുകൊണ്ട് ഉത്തര ധ്രുവം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഐ സോറി റിയലി സോറി ഒന്നുകൂടെ പറയട്ടെ അറുപത്തി ആറ് ഡിഗ്രി നോർത്ത് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയാ ആർട്ടിക് സർക്കിൾ ആർട്ടിക് സർക്കിൾ അറുപത്തി ഡിഗ്രി സൗത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അന്റാർട്ടിക് സർക്കിൾ ഭാരതത്തിന്റെ മുഗൾ ഭാഗത്താണ് ആർട്ടിക് വൃത്തം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഭാരതത്തിന്റെ താഴ് ഭാഗത്താണ് അന്റാർട്ടിക് സർക്കിൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൃത്തമാണ് ധ്രുവമല്ല ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞപ്പോ തെറ്റിച്ചത് കണ്ട നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ നിന്ന് എടുത്ത് പറയാണേ അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്ക അറുപത്താറ് ഡിഗ്രി നോർത്ത് സൈഡ് ആർട്ടിക് സർക്കിൾ സൗത്ത് സൈഡ് അന്റാർട്ടിക് സർക്കിൾ ഓക്കെ ഇനി ഇതും വേറെ എന്തെങ്കിലും ബന്ധം ഈ അറുപത്തി ഡിഗ്രിക്ക് ഉണ്ടോ നോക്കാം ഭൂമി അറുപത്തി ഡിഗ്രി ചെരിഞ്ഞിട്ടാണ് മറ്റു ഗ്രഹങ്ങളെ പോലെ ഭൂമി സൂര്യന് ചുറ്റും വലയം വെക്കുന്നത് ഇതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റവല്യൂഷൻ മറ്റൊരു ഗോളത്തിന് ചുറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റവല്യൂഷൻ അഥവാ പരിക്രമണം ഭൂമിയുടെ പരിക്രമണ ചെരിവാണ് അപ്പൊ എന്ത് അറുപത്തി ആറ് ഡിഗ്രി ഭ്രമണ ചെരിവ് നമ്മൾ പഠിച്ചു അതുകൊണ്ട് രാവും പകലും ഉണ്ടാവുന്ന ഇരുപത്തി മൂന്നര ഡിഗ്രി അറുപത്തി ആറ് ഡിഗ്രി ആണ് എന്ത് ഭൂമിയുടെ പരിക്രമണ ചെരിവ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കണു പരിക്രമണ ചെരിവ് റവല്യൂഷൻ ഓക്കെ ഭൂമി പരിക്രമണം ചെയ്യുന്നു എവിടുന്ന് പടിഞ്ഞാറ് നിന്നും കിഴക്ക് ദിക്കിലേക്ക് തന്നെ ഭ്രമണങ്ങൾ തന്നെ പടിഞ്ഞാറ് നിന്നും കിഴക്ക് ദിക്കിലേക്ക് തന്നെ കിഴക്ക് നിന്ന് പടിഞ്ഞാറോട്ടല്ല സൂര്യൻ ഉദിക്കണം നമുക്ക് തോന്നും കിഴക്ക് നിന്ന് പടിഞ്ഞാറോട്ട് തോന്നലാണ് ഭൂമിയാണ് കറങ്ങണത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുക അറുപത്തി ആറര ഡിഗ്രിയില് ഭൂമി പരിക്രമണം ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഋതുക്കൾ ഉണ്ടാവുന്നു സീസാൻസ് കാലാവസ്ഥ കാലാവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നു ഈ അറുപത്തി ആറര ഡിഗ്രി ചെരിഞ്ഞ് കറങ്ങുന്നത് കൊണ്ട് മാറി മാറി നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥ മാറി മാറി വരും തണുപ്പ് ചൂടൊക്കെ വരും ഒരു ഭൂമിയിലാകെയുള്ള കാലാവസ്ഥയുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ആറെണ്ണമാണ് ആറെണ്ണം ഇന്ത്യയിലെ തല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് മൊത്തത്തിൽ ഭൂമിയിൽ എത്ര കാലാവസ്ഥ ഉണ്ട് ആറ് കാലാവസ്ഥകളുണ്ട് അതേതൊക്കെയാണ് അത് നമുക്കൊരു കോടിലൂടെ പഠിക്കാം ശരത്ത് വസന്ത് ശരത്ത് വസന്ത് ഹേമ ഗ്രീഷ്മ എല്ലാ വർഷവും ശിശിരം കാണാൻ പോകും എങ്ങനെ പോണത് ശരത്തും വസന്തവും ഹേമയും ഗ്രീഷ്മയും എല്ലാ വർഷം ടൂറ് പോണിന് പകരം അവരങ്ങോട്ടേക്ക് പോവാ ശിശിരം കാണാൻ പോകും ശരത്തും വസന്തവും ഹേമയും ഗ്രീഷ്മയും എല്ലാ വർഷവും ശിശിരം കാണാൻ പോകുന്നു ഏതൊക്കെയാണ് ശരത് കാലം വസന്ത് വസന്തകാലം ഹേമന്ത് ഹേമന്ത കാലം പിന്നെ ഗ്രീഷ്മ ഗ്രീഷ്മകാലം വർഷം ശിശിരം വർഷം ശിശിരം ആറിനും കിട്ടിയല്ലോ ശരത്തും വസന്തവും ഹേമയും ഗ്രീഷ്മയും എല്ലാ വർഷവും ശിശിരം കാണാൻ പോകുന്നു എന്നതാണ് നമ്മുടെ ഋതുക്കൾ ഇനി ഇതെല്ലാം ലഭിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾ ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ ഒരു ഇതെല്ലാം ലഭിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ പൊതുവെ അറിയപ്പെടുന്നത് സമശീതോഷ്ണ മേഖല എന്നാണ് അറിയപ്പെടുക സമശീതോ ഹാഫ് കോൾഡ് ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ സോൺ സമശീതോഷ്ണ മേഖല നമ്മുടെ ഭാരതം എന്തോ ഭാഗ്യത്തിന് അതിന് ഉദാഹരണമാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഭാരതം ഒരു സമശീതോഷ്ണ മേഖലയാണ് അപ്പൊ ഭാരതത്തിൽ എന്ത്
അപ്പൊ അതും പഠിച്ചു ഇനി നമ്മൾ മുകളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന പ്രദേശങ്ങളാണ് മുകളിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആ ഡോട്ടിലേക്ക് എത്തുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നതാണ് പോൾസ് അഥവാ ധ്രുവങ്ങൾ എന്താണ് വിളിക്കുക പോൾസ് പോളാർ റീജിയൻസ് പോൾസ് അഥവാ ധ്രുവങ്ങൾ ധ്രുവങ്ങൾ എന്നാണ് ആ ഏരിയയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ധ്രുവ പ്രദേശങ്ങൾ ഓക്കെ ഈ ധ്രുവ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ഒരു ഒരു വസ്തുവിന് ഭാരം കൂടുന്നതും അതുപോലെ തണുപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മർദ്ദം കൂടുന്നതും പ്രഷർ പ്രഷർ സോൺ അതുകൊണ്ട് ഇതിന് ഫ്രിജിഡ് സോൺ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഫ്രിജിഡ് സോൺ ധ്രുവ പ്രദേശങ്ങൾ പോളാർ റീജിയൻസ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഭൂമധ്യരേഖാ പ്രദേശത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നിങ്ങളോട് എന്താണ് ടൊറീഡ് സോൺ ടൊറീഡ് സോൺ ഇത് ഫ്രിജിഡ് സോൺ അഞ്ച് ഡിഗ്രി ഇന്ന് പൂജ്യ ഡിഗ്രി വരെയുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ ഡോൾ ട്രംസ് ഡോൾ ട്രംസ് തെറ്റിക്കരുത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ അക്ഷാംശ രേഖയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അടിസ്ഥാന ധാരണ നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിട്ടും ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തര ധ്രുവം അഥവാ ഉത്തര ധ്രുവം മുഗൾ ഭാഗത്ത് നോർത്ത് സൈഡും ദക്ഷിണ ധ്രുവം തെക്ക് ഭാഗത്ത് സൗത്ത് സൈഡും രണ്ട് അക്ഷാംശങ്ങൾക്കിടയിൽ അകലം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു നൂറ്റി പതിനൊന്ന് കിലോമീറ്റർ എന്നതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കും ഇങ്ങോട്ടേക്കൊക്കെ പോയ ആളുകൾ ആരാണ് നോക്കുക അത് നമുക്ക് ഒരു കൂടിലൂടെ പഠിക്കാം ഉത്തര ധ്രുവത്തിലേക്ക് പോയതും ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിലേക്ക് പോയതും ഇന്ത്യൻ സംഘത്തെ നയിച്ചതും പോയ ഇന്ത്യക്കാരനും പോയ മലയാളിയും എങ്ങനെ പഠിക്കാൻ നോക്കാം ഉത്തരത്തിൽ പയർ വെച്ചു ഒരു കർഷകൻ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരായിരുന്നു അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഉത്തരത്തിൽ കുറച്ച് പയർ വെത്ത് വെച്ചു എന്നിട്ട് ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി മുണ്ട് വിരിച്ചു എങ്ങനെ ഉത്തരത്തിൽ പയർ വെച്ചു ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി മുണ്ട് വിരിച്ചു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മകള് നട്ടുച്ച സമയമാണ് ഓർക്കുക ഉത്തരത്തിൽ പയർ വെച്ചു ഭക്ഷണത്തിന് മുണ്ട് വിരിച്ചു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മകളാണ് മകൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ചെടി നനക്കാൻ ഇറങ്ങി അപ്പൊ ഇവരുടെ വീടിന്റെ മുന്നിൽ ഒരു പഞ്ചായത്ത് റോഡ് ഉണ്ട് നമ്മളൊന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്ത് നോക്കുക പഞ്ചായത്ത് റോഡ് ഉണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ പയർ വെച്ചു ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി മുണ്ട് വിരിച്ചു ഇവരുടെ വീടിന്റെ നടുക്കായിട്ട് എന്തുണ്ട് ഒരു റോഡ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ സമയത്തുണ്ട് കസീമിന്റെ വണ്ടിയിൽ അജിത്ത് ബജാജ് ഓട്ടോയിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുന്നു ഈ കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ചെടി നനക്കുകയാണ് ഓക്കെ കർഷകന്റെ മകൾ അവിടെ ചെടി നനക്കുകയാണ് എങ്ങനെ ഉത്തരത്തിൽ പയർ വെച്ചു ഇയാൾ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി മുണ്ടി വിരിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക ആ സമയത്ത് മകൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് ചെടി നനക്കുകയാണ് നട്ടുച്ചക്ക് ഓർക്കണം നിങ്ങൾ എന്നിട്ട് എങ്ങനെ നനക്കുന്നത് അങ്ങോട്ട് നോക്കി നനക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി നനക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കസീമിന്റെ വണ്ടിയിൽ അജിത്ത് ബജാജ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി അങ്ങോട്ടും പോകുന്നു ഇങ്ങോട്ടും പോകുന്നു അവസാന തീരുമാനമായി മേലെ വീട്ടിലെ തമ്പാൻ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ മകൾ ഒളിച്ചോടിപ്പോയെന്ന് നിങ്ങളുടെ മകൾ ഒളിച്ചോടിപ്പോയെന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ കോഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം നോക്കാം ഉത്തരത്തിൽ പയർ വെച്ചു ഭക്ഷണത്തിന് മുണ്ട് വിരിച്ചു കസീമിന്റെ വണ്ടിയിൽ അജിത്ത് ബജാജ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോയി അവസാനം മേലെ വീട്ടിലെ തമ്പാൻ പറഞ്ഞു മകൾ ഒളിച്ചു പോയി നോക്കുക എന്താണ് ഈ കോഡിലൂടെ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ഇതൊന്ന് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും മറക്കാത്ത രീതികളാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഉത്തരാർദ്ധ കോളത്തിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് പോയത് അല്ലെ ഉത്തര ധ്രുവത്തിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് പോയത് റോബർട്ട് പിയറി ഉത്തരത്തിൽ പയർ വെച്ചത് ഓക്കെ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് പോയത് ഡോ ഡൊണാൾഡ് അമുണ്ട് സൻ ഡോക്ടർ അമുണ്ട് സൻ ഡൊണാൾഡ് അമുണ്ട് സൻ മുണ്ട് താഴെ വിരിച്ചത് താഴെ അല്ലേ ദക്ഷിണം ഭക്ഷണം കിട്ടിയോ ഇനി ഇന്ത്യൻ സംഘത്തെ നയിച്ചത് അതാണ് കസീമിന്റെ വണ്ടി കസീമിന്റെ വണ്ടിയിലാണ് പോണത് നയിച്ചത് ഏതാ കസീം ഇന്ത്യൻ സംഘത്തെ നയിച്ചത് കസീം ഇനി ഉത്തര ദക്ഷിണ ധ്രുവങ്ങളിലേക്ക് പോയ ആദ്യത്തെ ഭാരതീയൻ ഇന്ത്യക്കാരൻ അജിത് പജാജ് രണ്ടോടത്തേക്കും പോയി കാണാം അങ്ങോട്ടും നോക്കി അങ്ങോട്ടും ഓട്ടോയിൽ പോകണ്ട ഇങ്ങോട്ടും പോയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇത്ര ദക്ഷിണ ധ്രുവങ്ങളിൽ പോയ ഭാരതീയനാണ് ആദ്യമായിട്ട് പോയതാണ് അജിത് പജാജ് ധ്രുവങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച ആദ്യത്തെ മലയാളിയാണ് ഇത് മേലെ വീട്ടിലെ തമ്പാനല്ലേ പറഞ്ഞത് തമ്പാൻ മേലത്ത് തമ്പാൻ മേലത്ത് പഠിച്ചോ എന്റെ കുട്ടികൾ പഠിക്കണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഇതാണ് മേലെ വീ
ഓക്കെ ഇന്ത്യയുടെ ഏത് ഭാഗത്താണ് ഗംഗ താഴ്ഭാഗത്താണ് താഴോട്ടാണ് വരുന്നത് താഴോട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലേക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം താഴ്ഭാഗത്ത് എന്താണ് ഗംഗോത്രി മൈത്രി ഭാരതി ഒക്കെ ഒരു വെള്ളത്തിനോട് ടച്ച് ഇല്ലേ നോക്കൂ അപ്പൊ ഇന്ത്യയുടെ ആർട്ടിക് പര്യവേഷണ കേന്ദ്രമാണ് ഹിമാദ്രി ഇന്ത്യയുടെ അന്റാർട്ടിക് പര്യവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങളാണ് ദക്ഷിണ ഗംഗോത്രി ആദ്യത്തേത് രണ്ടാമത്തേത് മൈത്രി മൂന്നാമത്തേത് ഭാരതി അപ്പോ അന്റാർട്ടിക്കിലേക്ക് ഇന്ത്യ മൂന്ന് പര്യവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ട് ഗംഗോത്രി മൈത്രി ഭാരതി മുകളിലോട്ട് ഹിമാദ്രി ഇനി നമ്മളെടുത്ത് ഇവിടുന്ന് ഒന്നും കൂടെ ഈ കെ എസ് പോലുള്ള വലിയ പരീക്ഷകൾക്ക് ചോദിക്കുന്ന ചില രണ്ട് മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ കൂടെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് അക്ഷാംശ രേഖയോട് വിട പറയാം എന്ത് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിലും ഇവിടുന്ന് കിട്ടും ഒരു ടിപ്പും കൂടെ പറയും ഓക്കെ നമ്മളെടുത്ത് ചോദിക്കും ദക്ഷിണ കാന്തിക ധ്രുവം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രദേശം ഏത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ദക്ഷിണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴെ ഏത് പേരിലാണ് അഡീലി ലാൻഡ് അതായത് അന്റാർട്ടിക്ക ദക്ഷിണ കാന്തിക കാന്തി കാന്തിക ധ്രുവം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രദേശം അഡീലി ലാൻഡ് ഉത്തര കാന്തിക ധ്രുവം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രദേശം അടിയില ലാൻഡ് എന്ന് ഓർത്താൽ മതി ദക്ഷിണത്തിന് അടിയില ലാൻഡ് ഇനിയോ എലസ്മീർ ലാൻഡ് എലസ്മീർ ലാൻഡ് ഉത്തര കാന്തിക ധ്രുവം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രദേശം എലസ്മീർ ലാൻഡ് എലസ്മീർ എലസ്മീർ ലാൻഡ് ഇത് കാനഡയിലാണ് അടിയത്തെ ലാൻഡ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അന്റാർട്ടിക്കയിലാണ് മുകളിലത്തെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കാണൂല കാനഡയിലാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റൂല ഇവിടുന്ന് കേട്ടോ ഓക്കെ അതുപോലെ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്ന നമ്മുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്ന മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് ആർട്ടിക് വൃത്തത്തിനോട് ചേർന്ന് വടക്കുള്ള ഭാഗങ്ങളിലും അന്റാർട്ടിക് വൃത്തത്തിനോട് ചേർന്ന് വൃത്തം വൃത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവണ്ടല്ലോ അല്ലെ സർക്കിൾ ആർട്ടിക് വൃത്തത്തിനോട് ചേർന്ന് വടക്കുള്ള ഭാഗങ്ങളിലും അന്റാർട്ടിക് വൃത്തത്തിനോട് ചേർന്ന് തെക്കുള്ള ഭാഗങ്ങളിലും സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചതിന് ശേഷവും പകൽ പോലെ പ്രകാശം ലഭ്യമാകുന്ന പ്രതിഭാസം അറിയപ്പെടുന്നത് വെളുത്ത രാത്രികൾ വൈറ്റ് നൈറ്റ്സ് വൈറ്റ് നൈറ്റ്സ് വെളുത്ത രാത്രികൾ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ആർട്ടിക്കിന്റെ വടക്ക് ഭാഗത്തും എങ്ങനെ ആർട്ടിക്കിന്റെ വടക്ക് ഭാഗത്തും അന്റാർട്ടിക്കിന്റെ തെക്ക് ഭാഗത്തും സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചതിനു ശേഷവും പകൽ പോലെ പ്രകാശം ലഭ്യമാകും ഈ പ്രതിഭാസമാണ് വെളുത്ത രാത്രികൾ ഇതിന് ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ നഗരമാണ് സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ്ബർഗ് റഷ്യ വെളുത്ത രാത്രികൾ കാണപ്പെടുന്ന സ്ഥലം ഏതെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ്ബർഗ് റഷ്യ അതുപോലെ നമ്മുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കലുണ്ട് ധ്രുവങ്ങളിൽ ധ്രുവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോൾസ് ആ പോയിന്റ് ധ്രുവങ്ങളിൽ രാത്രി കാലത്ത് ആകാശത്ത് ദൃശ്യമാകുന്ന വർണ്ണവിസ്മയം ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുക ധ്രുവദീപ്തി ധ്രുവങ്ങൾ വെളിച്ചം വെച്ച ധ്രുവദീപ്തി അല്ലേ അതിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഔറോറ ഔറോറ ധ്രുവദീപ്തി അഥവാ ഔറോറ ധ്രുവങ്ങളിൽ വിളക്ക് വെച്ചു നോർക്കുക ധ്രുവദീപ്തി ഓക്കെ എന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത് ഇതിനെ ഒന്നുകൂടി കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഉത്തര ധ്രുവത്തിലെ ധ്രുവദീപ്തി അഥവാ ഔറോറ അറിയപ്പെടുന്നത് ഔറോറ ബോറിയാലിസിസ് എങ്ങനെ ഔറോറ ബോറിയാലിസ് ഔറോറ ബോറാണ് ഉത്തരത്തില് ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിലാണെങ്കിലോ ഔറോറ ഓസ്ട്രേലിയ ഔറോറ ഓസ്ട്രേലിയഡ് അല്ലെ ഓസ്ട്രേലിയസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഔറോറ ഓസ്ട്രേലിയഡ് ഓർ ഓസ്ട്രേലിയസ് ഉത്തര ധ്രുവത്തിലാണെങ്കിൽ ഔറോറ ബോറാണ് ബോറിയാലിസ് ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിൽ ഔറോറ ഓസ്ട്രേലിയഡ് എന്റെ നല്ലവരായ കൂട്ടുകാർക്ക് അക്ഷാംശ്രേഖകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്കിന്റെ ഒരു ചോദ്യം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രസ്താവനകളും നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇ